বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত দাবি ছাত্রলীগের জঙ্গিবাদের চর্চা হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে বললেন ওবায়দুল কাদের ঈদ যাত্রায় হয়রানি কমাতে কঠোর অবস্থানে সরকার জানালেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কাল ঈদ যাত্রায় ভোগান্তি হতে পারে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে চন্দ্রায় নতুন ডিভাইডারে যানজটের সংখ্যা এবং চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের বিপক্ষে বড় সংগ্রহের পথে শ্রীলঙ্কা স্বাগতিকদের ক্যাচ মিসের মহড়া সবাইকে স্বাগত আছে এশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ মাহিউজ্জামান মুখর শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম যাচ্ছে পুরো খবরে এর বিস্তারিত অবিলম্বে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ দুপুরে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি করতে দেওয়ার দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে ছাত্রলীগ সমাবেশে ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এই ঘোষণা দেন এ সময় বুয়েট শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ হোসেনের সিট বাতিলের সিদ্ধান্ত তুলে নেওয়ার দাবি জানান ছাত্রলীগ নেতারা এইচ এম মিত্র রিপোর্ট দেখুন বিস্তারিত দর্শক রিপোর্টটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যাচ্ছে পরবর্তী প্রসঙ্গে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে বুয়েটকে অপরাজনীতি ও জঙ্গিবাদের কারখানা করা হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে এমনটা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের দুপুরে তেজগাঁও ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কে নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময়ের সভায় এসব কথা বলেন তিনি এছাড়া উপজেলা নির্বাচনে প্রশাসন কোনো হস্তক্ষেপ করবে না বলে জানান তিনি বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়ার রিপোর্টে সাত জানুয়ারি নির্বাচনের পর এখনও নানা ষড়যন্ত্র চলছে বলে মনে করছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাই সংগঠনকে আরও বেশি শক্তিশালী করতে প্রতিনিয়ত মত বিনিময় করছেন বিভিন্ন বিভাগের নেতৃবৃন্দর সাথে তারই ধারাবাহিকতায় তেজগাঁওয়ের ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় নেতৃবৃন্দর সাথে মত বিনিময় সভা করেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা এ সময় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উপজেলা নির্বাচনে স্থানীয় নেতাদের কোনো ক্ষমতা না দেখিয়ে দায়িত্বশীল আচরণ করার নির্দেশ দেন নির্বাচনে দাঁড়ান জন ফ্রি ফেয়ার ভোট ভোট হবে জনগণ যাকে ইচ্ছা তাকে ভোট দেবে এখানে আপনারা কেউ ক্ষমতা অপব্যবহার করবেন না বিএনপি রাজনীতি করার কোনো ইস্যু নেই জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন তাই নতুন ইস্যু ভারত বর্জনের ষড়যন্ত্র মেতে উঠেছে তারা বিএনপি এখন আবার নতুন করে কোনো ইস্যু নেই তাদের সব ইস্যু মার খেয়েছে ভোটে আন্দোলনে পরাজিত হয়েছে এখন ইস্যু নতুন ইস্যু ভারত বিরোধিতা অ্যান্টি ইন্ডিয়া ফোবিয়া এ সময় বুয়েটের ঘটনায় এক প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধের নামে বুয়েটের অপরাজনীতি ও জঙ্গিবাদের কারখানা করা হলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার নামে বুয়েটকে একটা অপরাজনীতি জঙ্গিবাদের সেই কারখানা রূপান্তরিত করা হবে পরিণত করা হবে এটা যাতে না হয় আমরা তদন্ত করে দেখছি এ ধরনের কিছু পাওয়া গেলে সরকারকে একসামে যেতে নূর মোহাম্মদ ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শক সংবাদের শুরুতে যেমনটি বলছিলাম যে অবিলম্বে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আমাদের সহকর্মে এইচ এম মিত্র রিপোর্টটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে চলুন দেখেন রিপোর্টটি বোধবাদী গোষ্ঠীর কালো ছায়া থেকে মুক্ত করে বুয়েটে নিয়মতান্ত্রিক ছাত্র রাজনীতির দাবিতে এবং বুয়েট কর্তৃক গৃহীত সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার পরিপন্থী শিক্ষা বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ সমাবেশ করে ছাত্রলীগ আমাকে বের করে দেওয়া হলো शिक्षार्थी দিতে 
প্রতিবাদ সমাবেশে উপস্থিত হয়ে ছাত্রলিক সভাপতি বলেন বুয়েটের রাজনৈতিক কাঠামো বুয়েট ঠিক করবে তবে ছাত্র রাজনীতি চালু করতে হবে বুয়েটে যারা নিষিদ্ধ ছাত্র রাজনীতির ফর্মুলা ফর্মুলা বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে তারা করছে পাকিস্তানি এই পাকিস্তানি আন্দোলনে বাংলাদেশ ছাত্রলিক ফুল স্টপ দিবে এবং সেখানে অবশ্যই ছাত্র রাজনীতির বসন্তের বাতাস বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবশ্যই প্রবাহিত হবে বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের নামে অন্ধকারের রাজনীতির চাষাবাদ হচ্ছে বলেও জানান সাদ্দাম হোসেন এইচ এম ইতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা ঈদের ছুটি একদিন বাড়ানোর সুপারিশ করেছে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সচিবালয়ের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বৈঠকে এই সুপারিশ করা হয়েছে আগামী নয় এপ্রিল এই ছুটি রাখার সুপারিশ করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন কমিটির সভাপতি ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকাম মোজামেল হক এ বিষয়ে আগামীকালের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে আসন্ন ঈদুল ফিতরে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানজটের আশঙ্কা করা হচ্ছে এপার ওপার যাত্রী চলাচলে ব্যবস্থা না রেখে চন্দ্রা বাস স্টপেজ সড়ক বিভাজক দেয়ায় যানবাহনের গতি কমে যাচ্ছে এমন অবস্থায় ঈদে যাত্রী ও যানবাহনের চাপে এই দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা যাত্রী ও চালকদের তবে যানবাহনের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ গাজীপুরের কালিয়াকোর থেকে সামান উদ্দিনের পাঠানোর রিপোর্ট জানাচ্ছেন সোবিয়া আয়াত গাজীপুরের অন্যতম যানজট প্রবণ এলাকা হল ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকোর উপজেলার চন্দ্রামোড় গাজীপুর জেলায় যানজটের স্থানগুলো চিহ্নিত করেছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাগুলো ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রামোড় এলাকা প্রতি বছরই ঈদে ঘরমুখী মানুষের জন্য আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়ায় স্টেশন এলাকায় সড়ক শুরু হওয়ায় এবং বিশৃঙ্খলভাবে যানবাহন পার্কিং করায় যানজট তৈরি হয় এছাড়া রাস্তা পারাপারের ব্যবস্থা না রেখে রোড ডিভাইডার বা সড়ক বিভাজক তৈরি করায় চন্দ্রামোড়ে যানজটের সংখ্যা প্রকাশ করছে যাত্রী ও চালকেরা সব মিলিয়ে এর আইল্যান্ডে আম জনতার জন্য খুবই ক্ষতিকর এই আইল্যান্ডে যে দিল সরকার কি লেগে দিল এটা যানজটের একটা মূল কারখানা বানাইতে গেল আমাকে শুধু আইল্যান্ড করে দিলে তো হবে না আগে বাস টার্মিনালে বাস দাঁড়ানোর জায়গা করে দিতে হবে বাম সাইডে জায়গা আছে এখানে জায়গা খালি করে দেয় নাই তো তবে মহাসড়কে শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাপক প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছে হাইওয়ে পুলিশ যানজট নিরসনের জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছি রাস্তার পাশে অবৈধভাবে ফুটপাথ দখল দখলমুক্ত করে যাচ্ছি অবৈধভাবে গাড়ি রং পার্কিং করে যা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে ঈদের আগে মহাসড়কের চলমান কাজ সম্পূর্ণের দাবি সড়ক ব্যবহারকারীদের সৌবি আয়াত এশিয়ান টেলিভিশন শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সরাসরি হাসপাতালে করোনারি কেয়ার ইউনিটে নেওয়া হয়েছে গেল রাত তিনটার দিকে রাজধানী এভার কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে বিএনপি চেয়ারপারসন মিডিয়া উইংয়ের সদস্য শাইরুল কবির খান জানান হাসপাতালে পৌঁছানোর পর খালেদা জিয়াকে সরাসরি সিসিইউতে নেওয়া হয় লিভার সিরোসিস জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় তাকে সিসিইউতে রেখে চিকিৎসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিকিৎসকরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করেছিলেন তার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সারা দেশে অসহায় মানুষের পাশে থেকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সকল নেতাকর্মীদেরও কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হারুন রশিদ সিআইপি মুন্সীগঞ্জে নিজ এলাকার কয়েক হাজার অসহায় গরিব মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ শেষে তিনি এ কথা বলেন সাইফুল ইসলাম নয়নের রিপোর্ট ক্যামেরা ছেন শহীদুল হক জীবন মুর্শিগঞ্জের লোহজাঙের কর্মায় প্রত্যন্ত গ্রামের অসহায় দুঃখী মানুষের আস্থা ভালোবাসা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নাম বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি ছোটবেলা থেকেই পিতার সাথে থেকে অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে আসছিলেন সেই থেকেই এখন পর্যন্ত মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এশিয়ান গ্রুপ ও এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এরই ধারাবাহিকতায় পবিত্র রমজানে মরহুম পিতামাতার জন্য দোয়া ও মিলাদের আয়োজন করেন এই বীর মুক্তিযোদ্ধা এতে অংশ নেন তার মেঝো ভাই মুজিবুর রহমান ছোট ভাই মিজানুর রহমান বাবুল সহ পরিবারের সদস্যরা এ সময় শিশুদের কাছ থেকে কোরআন খতম শুনে মুগ্ধ হয়ে সারা জীবন তাদের পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি শুধু তিনি নন আগামীতে তার ছেলে নাতি নাতনিদেরকেও মানুষের কল্যাণে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি বিসমিল্লা 
Alhamdulillahi Rabbil Alami Al-Shams wal-Qamar bi-husban Wal-Najm wal-Shadar yasjudan Tumar iman ke khati gara Ishwama Sharadashe Ashwai Manushir Pashe Thheke Bhangubandhu Shonik Ligger Shakul Neta Kormi Khe Jatir Pitar Adarsho Dharan Karar Aupan Janan Bhangubandhu Shonik Ligger Shabaputi Amad Jatir Pitar Shek Mujibar Rahman Huni যদি দুনিয়াতে না আসতো তাহলে আমরা কিছু করতে পারতাম না আজকে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ যারা আছেন সারা বাংলাদেশে আপনাদের কাছে বলতে চাই আপনারা আমার মত আপনারা দিবেন যে যেখানে আছে সে এখান থেকে আপনারা বঙ্গবন্ধু সৈনিকের মাধ্যম দিয়া আপনারা দিবেন আর জাতির পিতার জন্য মানে প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদের সুস্থ রাখে ভালো রাখে শুধু নিজ গ্রামেই নয় ঢাকা পাঁচ আসনের সকলের কল্যাণে বাকিটা জীবন কাজ করার কথা জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি এই রোজার সময় দেয়া যাচ্ছে প্রতি বছর যত বছর আল্লাহ বাসায় রাখবো তত বছর দেব আমি দেব আমার নাতি দেব আমার ছেলে দেব ছেলে করে নাতিরা দেব এই জন্য সবাইকে নিয়ে এসেছি শিখব দেখব এবং আমাদের আল্লাহ তালা যে এই যে বাবার মৃত্যুবাসী মার মৃত্যুবাসী জন্য দিতে আসি আল্লাহ যে কবুল করে আল্লাহ যে তাদের ভ্যাকসিন করে এই দানের ইসের উসিলায় তাদের যেন গোড়া যাব মাপ আমি যে আমার ঢাকা পাস সেখানে দিতে আসি দিয়ে যাব যত বেশি থাকে ততদিন ঢাকা পাসও দিব এবং দিচ্ছি সাইফুল ইসলাম নন এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা এবার চট্টগ্রাম টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ চট্টগ্রাম টেস্টের প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের বিপক্ষে ব্যাট করছে শ্রীলঙ্কা জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই সুযোগ নষ্ট করে বাংলাদেশ দিনে পঞ্চম ওভারে খালেদের করা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে বল ধনঞ্জয়ের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে যায় দ্বিতীয় স্লিপে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মেহেদি মিরাজের খানিকটা সামনে পরে বল সেঞ্চুরি আক্ষেপ নিয়ে সাজঘরে ফেরেন কুরুনার্থে ও কুশল মেন্ডিস ইনিংসের প্রথম দিনে শেষে আলোচনা কেন্দ্রে ছিল বাংলাদেশের ফিল্ডিং প্রথম দিন শেষে সংবাদ সম্মেলনেও এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের পেস বোলিং কোচ আন্দ্রে অ্যাডামস ঝালকাঠি রাজাপুর থানার অভ্যন্তরে দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকার সাংবাদিক ও ইউপি সদস্য মাইনুল ইসলাম টুটুলকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে রাজাপুর থানার এএসআই মাহবুবের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় স্থানীয় সাংবাদিকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এই ঘটনায় শনিবার সন্ধ্যার পরেই থানার সামনে এএসআই মাহবুবের প্রত্যাহার দাবিতে স্থানীয় সাংবাদিক ও জনপ্রতিনিধিরা বিক্ষোভ করেন আজ সকালে রাজাপুর থানার সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেন উপজেলার সকল ইউনিয়নের ইউপি সদস্যরা নরসিংদীর রায়পুরে বিভিন্ন এলাকায় তিনশো উপকার ভোগীদের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক ড বদুল আলম উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোজলিন চৌধুরী শহীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান লায়লা কানিস লাকি উপজেলা সহকারী কমিশনার শফিকুল ইসলাম সহ অনেকে ঝালকাঠি নলছিটি উপজেলায় অনুষ্ঠিত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেছেন উপজেলার সুপিতপুর ইউনিয়নে এই ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আয়োজন করেন উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতা আমির সোহেল মল্লিক এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক জিয়াদ জাকির যুগ্ম সচিব কামাল শরীফ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তসলিম উদ্দিন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সংস্থার উদ্যোগে পাঁচ দিন ব্যাপী ঢাকা ও সাভারের বিভিন্ন এলাকায় পাঁচ শতাধিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ঈদ উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয় নতুন কাপড় দুই কেজি চাল দুই কেজি ডাল সয়াবিন তেল সহ নানা খাদ্যপণ্য সংস্থার বক্সিবাজার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত ও মনোজাত করা হয় এ সময় বক্তব্য রাখেন সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটি মহাসচিব আইব আলী হাওলাদার সভাপতিত্ব করেন জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী সংস্থা কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নুরুল আলম সিদ্দিক শেরপুরের নকলায় চাঁদা দিতে রাজি না হয় নির্মাণাধীন দেয়ালে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এ ঘটনায় অভিযুক্ত কাউন্সিলর তোতা মিয়া সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ভুক্তভোগী জানায় ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জমিতে দেয়াল তুলতে গেলে স্থানীয় কাউন্সিলর তোতা মিয়া বাধা দিয়ে দশ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন না দিলে কাজ বন্ধ করে দেন তোতা মিয়া এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন নকলা থানা পুলিশ
ভেরিচেম স্টিল চট্টগ্রাম সংবাদ চট্টগ্রামের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চট্টলার বাতি ঘরের উদ্যোগে ইফতার ও সেহেরি বিতরণ করা হয়েছে নগরের বাঁঝিরঘাট এলাকায় প্রায় 400 শ্রমজীবী পথচারী রিকশাচালকদের মাঝে এই ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের জিএস মোহাম্মদ বেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন 30 নম্বর মাদারবাড়ি ওয়ার্ক কাউন্সিলর আতাউল্লাহ চৌধুরী চট্টগ্রাম নগরের সেন প্লাসিড স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের অ্যালুমনাই সংগঠন এন্ড প্লাসিডিয়ানস অ্যাসোসিয়েশন উদ্যোগে ইফতার মাহফিল হয়েছে চট্টগ্রাম ক্লাবে এর আয়োজন করা হয় নির্বাহী কমিটির সাধারণ সম্পাদক তানভীর তাউসিদ তাসকিনের সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন কমিটির প্রেসিডেন্ট ডক্টর এ এ এম শাহেদ পারভেজ খান কনভেনার ও পি এন শামসুদ্দিন আহমেদ সিদ্দিক বাবু এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ও পি এন জসীমুদ্দিন চৌধুরী মোহাম্মদ রোশানগির বাচ্চু সহ অনেকে ইফতার মাহফিলে দেশের কল্যাণে দোয়া করা হয় বুয়েটের ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত দাবি ছাত্রলীগের জঙ্গিবাদের চর্চা হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখা হবে বললেন ওবায়দুল কাপে ঈদ যাত্রা হয়রানি কমাতে কঠোর অবস্থান সরকার জানালেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত কাল ইজ্জাতে ভোগান্তি হতে পারে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রায় নতুন ডিভাইডারে যানজটের শঙ্কা চট্টগ্রাম টেস্টের দ্বিতীয় দিনে বাংলাদেশের বিপক্ষে বড় সংগ্রহের পথে শ্রীলঙ্কা স্বাগতিকদের ক্যাচ মিসের মহড়া এশিয়া নিউজ এ পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এখন সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ